ക്വാണ്ടം ജി എസ് സിയിലേക്ക് പുതിയൊരു വിവരം ഉള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മാപ്പിലേക്ക് പുതിയൊരു വിവരം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലഭ്യമായ ആ മാപ്പിലേക്ക് ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ പൊതു കിണർ നിർമ്മിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ കിണർ നിർമ്മിച്ചു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏതെല്ലാം വിവരങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കണം ആ കിണറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആരുടെയാണ് അതിനെത്ര ആഴമുണ്ട് അതിനെത്ര നിർമ്മാണ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ജലലഭ്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടേബിളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കിണർ ഒന്ന് കിണർ രണ്ട് കിണർ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പുതിയ കിണറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ലെയർ തുറക്കുന്നു അതിൽ ആഡ് ലെയർ എടുക്കാം ആഡ് ലെയറിനകത്ത് അല്ല ക്രിയേറ്റ് ലെയറിനകത്ത് ന്യൂ ഷേപ്പ് ഫയൽ ലെയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ടൈപ്പ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടൊക്കെ പോയിൻ്റായിട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റോഡുകൾ ഒക്കെ ലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പോളിഗൺ ഇപ്പോൾ ഒരു പോണ്ടോ ജലാശയമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പോളിഗൺ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിണറായതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഉടമസ്ഥ ഉടമസ്ഥത പിന്നെ ആഴം ചെലവ് ജലലഭ്യത അതാണ് വിശേഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പേരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റയാണ് അത് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ടു ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു റെഡിയായി ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ആഴം അതിൻ്റെ ഡെപ്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾ നമ്പറോ ഡിസിമിൽ നമ്പറോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം പോയിൻ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അഞ്ചര മീറ്റർ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡിസിമിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഹോൾ നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് ഹോൾ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോൾ ഹോൾ നമ്പർ കൊടുക്കാം ആറ്റ് ടു ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ചില അതിന് കിണർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചിലവാണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതും ഹോൾ നമ്പറാണ് ആറ്റ് ടു ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത്രയും ഇൻഡിജ് ചിലപ്പം എക്സ്പെൻസ് ആറക്ക നമ്പറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറക്ക നമ്പർ ആറ് ഈ ലെങ്ത് എന്നുള്ള സിക്സ് എന്നാക്കിയാൽ മതിയാവും ഇനിയും അടുത്തത് ജലലഭ്യതയാണ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് ഈ ലെങ്ത് ഹോൾ നമ്പറിനാകുമ്പം ടെന് വരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ആകുമ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഹോൾ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഇരുപത് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പത്ത് വരെ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും ആ ലെങ്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഒന്ന് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നെയിമിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇവിടെ പത്താണ് പത്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് മാക്സിമം ടെൻ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇത് ആഡ് ടു ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ടേബിളുകൾ അല്ലെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചേർത്തു ആ ടേബിൾ ടേബിളിൽ ഇനി അത് നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേവ് ആവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പം വെൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് കിണറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം കോൺടൻജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് പി എന്നായിരിക്കും ആ ലെയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇനിയും അവ ആ ലെയർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ലെയർ ഇതാണ് വെൽ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ടോഗിൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആഡ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ള ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം അവിടേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കിണറിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഡബ്ല്യു ഒന്നാമത്തെ വെൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്പർ ഇനി അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പഞ്ചായത്ത് തന്നെയാണ് ആഴം ആറ് മീറ്റർ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ജലലഭ്യത ഒന്ന് അതായത് വർഷം മുഴുവൻ കിട്ടുന്നതിന് ഒന്നെന്നും മറ്റി പോകുന്നതിന് രണ്ട് എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓണർഷിപ്പ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള കിണറാണ് ഡെപ്ത്ത് ആറ് മീറ്റർ എക്സ്പെൻസ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ അവൈലബിലിറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ആ കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ ഒരു കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടെ ഈ ഏരിയ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ കിണറിന് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് എൺപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഒന്ന് ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത് കിണറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ കിണറിനെയും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി നൽകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടോഗൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സേവ് എന്നുള്ളത് ആ ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കാം അതിൽ അതിൽ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ കളർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ 
ഒരു ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം മറ്റേ നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ കളർ മാറി കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റ് അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടാം അതിനും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ അടിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ മാപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്